nga nang ulam doon kayo, Mang Nistor. Ay naman. Ikaw eh, lalabas ng hospital ito eh. Ayos lang ako, Gino, para makapag-exercise na din ako sa labas. Kawawa naman yung bata. Eh kung may pera lang ako, tutulungan ko yun eh. Saka ako aalis dito. Para wala akong makita ang tao nakakasira ng araw. Gusto mong umalis? Malis ka! Halika! Malis ka! Malis ka! Malis ka! Ano ka naman, Pulas? May sinabi ba yung anak mo ngayong araw sa alis dito? Sarili mong anak pa alisin mo? Dugo mo? Eh, eto! Tumbaba ito! Ano na? Babalik na naman ba tayo sa kwentong yan, Mirna? Kahit anong sasabihin mo, hindi ka mananalo sa akin. Dahil ako may ari ng bahay na to. At ikaw? Mananatili kang sampid. Mas may karapatan si Jessa dahil siya ang mahal ko. Simple lang ang kapalit niya. Kailangan mo lang kausapin si Romina para tumigil na siya. Para matuldukan na rin ang pagtatanong niya. Pagkatapos nun, pwede ka na umalis. Gamitin mo ang lahat ng perang yan para magpakalayo. Isama mo ang nanay mo. Sa halagang yan, pwede ka na makapagsimula ng bagong buhay. Mapapagamot mo na siya. Pero inuulit ko, kailangan mo munang kausapin si Romina at sabihin sa kanyang tumigil na siya. Dahil kung hindi, magtata kayo na bigla ka nalang mawawala. Ayaw mo na madama yung nanay mo, di ba? Gagawin mo to para sa kanya. Para sa ikatatahimik ng buhay ninyong magdina. Remind lang namin kayo sa hangout natin later. Don't ghost us. Tungkol dyan, hindi pa kasi ako nakakapagpalam kay mama. Kasi, hangout lang yun. We won't do anything illegal or something. Oo nga, sayang naman yun kasi kung wala kayo ni Kristoff. Isasama din kasi ni Marga si Michael. We'll get to know him. Sige, nagpapayag ako. Basta uwi kayong maaga ng mga classmates mo, ha? Kasama mo ba si Kristoff? Yes po, Mama. Kasama rin po namin yung panamig classmates. Basta kasi yung bilin ko, ha? I love you. Opo, Mama. Thank you po. Bye, Mama. I love you. Hindi ako alis dito hanggang di ka nagpapahala. Ano? Narinig mo naman, di ba? Sabihin mo muna kay Boss Carlos kung saan tayo pupunta. Hindi yung hindi ka nagpapaalam dahil alam mong may tiwala sila sa'yo. Dapat nagpapaalam ka din. Fine! Dad, uh, mag-hangout lang kami ng mga friends ko and in-invite ko si Mikoy para sumama sa amin. Okay. Have fun. Happy? Gusto sana kong papa-investiga sa'yo tungkol sa isang taong nawawala. Baka kasi may masamang nangyari sa kanya. Nawala? Hindi eh, ko rin alam. Naguguluhan ako. Pumunta ako sa kanila. Nakita ko nakahandusay na. Pero saan siya napunta? Hindi eh, ko alam. Para nangyari na hindi mo alam? Bigla ang nawala eh kung nakita mo na siya. Jude, yun ang gusto kong paiimbestigahan sa'yo. Perlita Salvador ang pangalan niya at yung anak niyang si Vicky. Tinago ko sila sa safe house para mailigtas ko sila. Dahil importante sila sa rape case ko. Pero bigla na lang sila nawala, Jude. Masamahan ko itong ko. Michael, saan ka mapunta? Di mo man lang papanoorin si Marga? Hindi na eh. Madalas ka naman nakikita yan. Tsaka sinundo ko niya kanina. Sa BGC? BGC? Di ba doon ka nakatira? Sabi ni Marga? Stalker ka, no? Sabi kasi ni Marga nag-run ka lang daw doon. Pumunta kami doon ito, Pe, pero... Sabi ng receptionist, hindi ka naman daw doon nakatira. Ikaw, masyado kayo interesado kung saan ako nakatira, no? Mamaya, magselos yan si Kristo. Ikoy! I was looking for you. Di ba sabi ko naman doon ka lang? Para ba may nagtanong sa'yo tungkol sa akin? Eh, kaya nga ako umalis eh, kasi nilalapitan na nila ako. Someone was trying to talk to you? Sino? Sino pa ba? Hindi si Kasi. Basta tanong ng tanong saan ako nakatira. Tapos, ano naman sinabi mo? Hindi ba ko nalang usapan? Kesa dagdagan ko pa yung kasinungalingan natin. Bakit mo ko nakausap si Michael? Bakit ba sobrang interesado ka sa kanya? Interesado agad. Nagkatanong lang si Kasi, Marga. Pati mayaan mo na, hindi natin kailangan magpaliwanag sa kanya. Then stop talking to Michael. Ano? Lahat na lang ng gusto ko aagawin mo sa akin? Ayan ba talaga yung nasisip mo, Marga? O gumagawa ka lang ng dahilan para hindi ko siya ulit makausap? At bakit ko naman kagawin niyo? Dahil may tinatago ka. Umina. Umina-ayos ka lang. Ayos lang ako. Kaya ba ito mayroon? Diyos ko. Umina, alalahin mo na kita. Si Neil. Hindi nyo na talaga kaya't isin yung mga katawag.
asawa ninyo, ha? Kahit saan na lang, dere-derecho kayo, ha? Sinabi ng pakinggan mo muna ako, hindi to tulad ng inisip mo. Ano, Carlos? Paninindigan mo na ba ngayon ang basurang babaeng yan? Kaya pinaprotektahan mo siya, ha? Gusto niyo ako pa magkasal sa inyo para valid na ang lahat. Daniela, ano nangyayari dito? Daniela, ganun ka na ba talaga kasama? Lahat ng taong iniisip mo masama na? Hindi pa sumagay sa isip na pakinggan mo asawa mo? Daniela, nahilo lang si Romina. Inalalayo ko lang tapos nila ko dito. Yun lang. Nakapagpahinga ka naman? Oo. Oh, nakainom na ako ng gamot ko. Kaya mabuti ng pakiramdam ko. Okay yan. Buti yan. Naalagaw mo yung sarili mo. Bago mo alagahin niya ibang tao. Ano, Romina? Hindi naman ako na-inform. Ang asawa ko palang doktor mo na ngayon. You're playing your old bit again. Playing damsel in distress. Kagaya ng ginawa mo sa daddy ko. Baguhin mo naman ang paraan mo. Keep up. <laughs> Kahit kailan hindi ko gawain ng magpanggap para kaawaan at gustuhin ako ng mga tao. Magkaibang magkaiba tayo, Daniela. Kung ako damsel in distress, malamang you're the dragon. The monster. Daniela, hindi ka pwede lumabas sa opisina na ganyan ang itsura mo. Baka mamaya kung ano-ano na naman gawin mo sa mga empleyado. Masisira ka sa board. I just couldn't help it, Ninang. Romina is driving me crazy. Daniela, you have to calm down. Hindi lang ngayon kundi sa susunod niyong pagkikita. If you go crazy, mas mapupunta ang lahat kay Romina. It could also work the other way around, Nina. Ano ibig mo sabihin, Daniela? I mean, Romina, she's so obsessed with, with bringing me down. Hindi na siya normal mag-isip sa akin at hindi na rin normal ang paninira niya sa akin. So kung hindi na normal ang pag-iisip niya, kailangan ko lang pagmukhain na ganun nga ang nangyayari. I should just make it appear like she has been met. Ate Romina, may nalaman na ako tungkol sa pinapahanap mo na si Perlita at Vicky Salvador. Ano yun? Noong araw na pinuntahan niyo sila dito, may pumarado doon na sasakyan malapit sa bahay nila. Nakita pa nila kung sino sumakay? Hindi eh. Paano kung sila Hector yun? Wala nakakita nung plate number nung sasakyan eh. Salamat sa pag-iimbestiga mo, Jude. Malaking tulong tong nagawa mo. Pero kailangan muna natin makumpirma kung may kinalaman sila Hector sa mga nangyayari. Crystal, si Sir Ron, staff siya ni Ms. China. She's offering us na maging endorser ng isang product. Wow, um, thank you. Pero, bakit po ako? Hindi lang ikaw. Kasama mo ako doon. We're going to be partners para doon sa endorsement. It's a skincare product. May magiging problema ba tayo sa pagiging partner nyo ni Marga, Christoph? Um, I'll have to ask my girlfriend po muna. Gusto ko na may approval niya din yung gagawin ko. Bakit naman? Wala naman tayong gagawin na masama eh. It's just a shoot. Bakit? Wala ka bang tiwala kay Christoph? Tama naman si Marga Tope. Nothing to worry about. May tiwala ako sa'yo. At alam ko rin naman na sad lang kayo magiging partners. Not in real life. Okay lang naman ako eh. Hindi naman ako insecure. Eh, hey, wala nang pag-asa to eh. Sa akin, hindi mo bang reloto? Hindi sa ito, no? Pang babae, oh. Kay Marga po. Kay Ma... Eh, ba't nasa'yo yan? Tsaka ba't nasira? Naaksidenteng masira, kuya. Eh, nga, iniisip ko kung paano ko mapapagawa to para makabayad na ako kay Marga. Eh, hey, mahal. Ulit. Oh, sige. Eh, may pag-asa pa naman siguro to. Tulungan kita. Okay ka lang ba? 
Hello. Romina. Robert. Robert. Hello, Robert. Hello. Anong kinagawa mo dito at bakit kanya yung suot mo? Takot ako dali yan kasi kasi. Yuck. Aga-aga, nagtataguan tayo. Saka, kaya ako pinapasok ng guard kasi may aabot ako sa'yo eh. Tinago kita kasi ganyan yung suot mo. Paano pa nakita ka ni Cassie? Bakit? Ay, sumunod yung suot ko. Saka, yun lang ba talaga tinatago mo o meron pa? Baka yung feelings mo, hindi yung sinasabi sa akin. Stop! Gusto mo talaga sirain yung araw ko, no? Ayoko makakarinig ng sira-sira na yan, ha? Kasi, teka lang, ha? O, oh, pikit. Surprise to! Oh my God! Oh, tada. <laughs> Naayos ko, di ba? Ikaw kasi puro ka salita na sira-sira na yun eh. Are you sure this is gonna work? Oo naman. Siguradong lilipad ang utak ni Romina dyan. Dadalin siya sa langit o sa impyerno niyang gamot na yan. Better make sure hindi to peke. Saan ba kasi kinakuha? Sagot kita pagdating sa mga kausap ko. Ang problemahin mo. Yung hindi ka mahuli ni Romina. That I can handle and I can assure you, hindi ako papagpak. Sabi na kasama ka pala. Sorry po, sir. Nakaka-star ba po ba? Of course not. Mabuti na to para malaman mo kung anong ginagawa dito. Alay mo makonvince pa kita. Nagsiselos ka ba? Ako? Nagsiselos? Hindi, no? Hindi naman totoo yan, eh. Baka ikaw nagsiselos ka. Talaga? Eh, ayoko lang naman may ibang tumigit sa taong gusto ko. Ano pa nagustuhan mo sa kanya? Yung pagtataray niya. Kasi alam mo, kapag nagtatarayan, talong gumaganda. O, oh, parang hindi ka sangayon? Magkaiba lang siguro tayo ng pagkakakilala kay Marga. Siguro, ma. Pero alam mo, simula nakilala ko yung tao na yan, alam ko na mabuting tao. Yung kahit sobrang taray, alam ko na kagaya siya ng iba. Yung gusto niya na Pinaalagaan siya, pinapahalagahan. Kaya, gusto ko pang makilala yung tao na yun. Nina, nasama ko na pala sa report yung information na bigay sa akin ng marketing. Tapos tinatapos na lang ng faculty manager yung lahat ng evento. Tapos ipapasa na lang sa atin yung data. Madali na lang naman yun eh. Bali, papasok na lang naman yung mga yun. At saka pa na rin. Uy, hindi niya okay ka lang. Uy, mas mga paulit pa karamdam mo. Oh, excuse me, miss. Pwede yung pakikuha na rin ako. Ay, sir, hindi ako. Kasi ako na rin yung hindi malamig. Ako na, Marga. No, okay lang. Dito ka na lang. Si Cassie na lang. Tsaka, pabili na rin ng sandwich para sa lahat, my chief. Yung pera ko na sa bahay. Marga, hindi parte ng production si Cassie. Bakit? Wala masama mo ba, Cassie? Marga, wala namang issue sa akin yun eh. Pero masyado kang halata. Gusto mo naman talaga manginas, di ba? Pero alam mo, hanggang ako sa confidence mo. Hanggang dito, pinapakita mo yung immaturity mo. You're still the worst. At akala ko ba hindi mo minamasama? Eh bakit ganun? Napagkamalang ka lang alala, galit na galit ka na. I can't blame them. And... Alam mo, 
Sir, kaong ganda ng makeup mo. Bakit hindi mo kayo rin yung makeup na ginamit sa'yo? Baka sakaling gumanda yung kalooban mo. Robert! Ano nangyayari dito? Ba't may ito? Nakita ko ang bakit. Ramina, ano ba nangyayari dito? Why are you doing this? Patay na si Dad, matagal na! Robert! Anita, tumagaw mo si Jepo. Sabi mo yung iuwiin na natin. Saan siya ka na nga pala kanina? Ikaw pag tuloy gumawa nito. Baka hindi ka sanay. Hindi, ayos lang. Saka sanay naman akong inuutusan. Akala ko pa mayaman kayo. Ah, oo. Masibag lang talaga ako. Tapos pinalaki ako ng lola ko. Kaya yun, bawal tamad-tamad dun. Nasaan na ba kasi mga magulang mo? Get the hell away from him! Ano, hindi ka na nakontento kay Cristo? Pati si Michael, aagawin mo sa akin? Alam mo, hanga talaga ako sa dami ng pag-iisip mo eh. Ano ba gusto mong gawin ko para manahimik ka na? Gusto mo ako manahimik? Eh, di mawala ka na sa buhay ko. Alam mo, Margie, hindi ko alam kung magagawa ko yun eh. Pero may solusyon ako para sa'yo. Bakit hindi nilang ikaw yung lumayo sa akin? Eh, paano ko nga gagawin? Lahat ng lingunin ko nandyan ka. Eh, di mo ikasipin. 